Sweet Chadlin ay um, well, saying ambassadors ng Operation Smile, grand winner ng Hotel Pilipinas noong 2013. Ang ginagawa ko, the first thing that I do every day is, syempre, na nalangin muna bago bago umalis sa kama ko, and then kumakain ng breakfast around uh, pag walang work, uh, mga 8, 8 a.m. Ako ay uh, sobrang mapagmahal sa family. <laughs> Yun. <laughs> like, yung, sila talaga yung after, yung pag, pag tanungin niyo po ako, ano yung priorities mo sa buhay? Siyempre, Diyos. Second, family talaga. Kasi nakikita, pag nakikita ko kasi talaga silang masaya, lalo ng parents ko, sobrang iba yung satisfaction. Yung fulfilled ako na, ay, okay pala ako na anak. <laughs> Yun. Isa sa mga pangarap ko talaga, gusto ko talagang makagraduate na. <laughs> Yun talaga. Alam niyo po yung makikita mo sa newsfeed, syempre, end of the year na. Makikita mo yung newsfeed na, I'm graduating, ganyan. Finally, yun, yun, may status sila. Ko, ah, wala pa rin ako nag-graduate. Tapos nakikita na, nakatoga sila. Tapos meron pang hat doon. At sinasabi na na, oh, it was worth it. Yung mga ganun. Gusto ko na din sabihin na, pag ako na yung nakagraduate, sabihin ko, yes, it was worth it. <laughs> yung ganun. Pero graduating na din ako this year. So, yun. Isa, isa yun sa mga pangarap ko. Yung isang singer talaga na hinahangaan ko pa, at hinahangaan talaga ng mommy daddy ko, dati pa, <laughs> uh, si Mr. David Pomerantz. Close yung bonding namin. Ako yung special guest niya lagi for three Operations Ma event. Concert niya yun. Tapos yung beneficiary kasi yung Operations Ma. So nag funds din siya for Operations Ma. And then nag kami doon. Habang pumunta kami sa Manila, Davao, and Cebu. Bakit music ang pinili ko? Well, siguro dati pa talaga nung bata ako, lagi yung kumakanta kahit nga na may kapansanan ako dati na karoon ng butas sa ngalang-ala. Notokso ng mga classmate ko pero kumakanta pa rin ako. And siguro kaya naging, naging hilig ko yung pagkanta dahil yun yung only way na makaka, nakaka-express ako. Kahit, kahit may kapansanan ako nun, ganun talaga yung hilig ko sa pagkanta. Pero yung professionally na talaga na parang gusto ko na mag-join ng mga competitions, um, I was 10 years old at that time. Kasi gusto ko lang makita yung sarili ko, ano mukha ako sa TV, <laughs> ganun lang. Uh, at first, parang gusto ko lang mag-join. Yun lang. Pero naging seryoso na siya. <laughs> and then after nun, karinig yung Operation Smile na may isang pasyente na lang na kumakanta na. So, doon nag-reach out yung uh, president ng Operation Smile. Tinawagin sila mami daddy na pwede ba daw ako mainvitahan sa sa event, Operation Smile event dito sa Manila. So, that was the first time. So, yun, kina nung kumata ako, nandun yung um, CEO ng Operation Smile, yung si Dr. Bill Maguian, marang kati yung co-founder din sila. And, yun din yung sinabi nila sa akin after mag-perform. Sabi niya na, Chadley, may we invite you to sing in Washington, D.C. Yun, dun din start na parang, Oh, Washington, D.C. Akala ko Manila lang. <laughs> Alam ko na may, marunong akong kumata. Hindi lang talaga siya naiintindihan. And yung support system na ng family ko. Kasi sinusuportahan nila ako eh. Kahit, kahit di nila naiintindihan yung sinasabi ko at tinatawanan ako ng iba, sa family ko naman, oh, galing mo na. Maganda! <laughs> Nag-hosting ako, one of the hosts sa Pambansang Almosal, sa Letters and Music, and nagiging DJ na din. <laughs> Kinarir ko na. <laughs> and syempre, nagko-compose din ako ng mga songs. Like, uh, yung last year, nagko-compose ako for what? 5 percent. Siguro, mga nakompose ko, mga nakompose ko, mga 10 na. Yan. So, na nakahiligan ko na din yung pag-compose after ni Sinyo. <laughs> Naging hilig ko na yung kanta dahil, pag yung pagkanta dahil sa family ko, dahil pinupush nila ako na do whatever that you want to do in, in life. Masaya ako dahil ginagawa ko yung mga bagay na 
sobrang mahal kong gawin na kahit everyday ko gawin to, kahit madaling araw na matapos, ready pa rin ako na gawin.